Зал лечебной физкультуры областного госпиталя ветеранов. Новая аппаратура здесь появилась недавно, но результат многие чувствуют на себе сразу. Не больше пяти минут. Вот сюда ручку положили. Вот сейчас пульс ваш покажет. Пульс показывает, да? Да. Вот это меня интересует. То, что интересует пациентов, то, что может подправить здоровье. Раньше в кабинете ЛФК таких тренажеров не было. По количеству, конечно, было меньше тренажеров. Они себя уже исчерпали. И новые, конечно, нам дают больше возможностей заниматься с больными. Индивидуальная программа для каждого. В год через все учреждения госпиталя проходят несколько десятков тысяч пациентов. Спектр лечения от и до из того, что необходимо для поддержания долголетия. По поручению главы региона в Ульяновской области развивается гериатрическая служба, постоянная медика, социально-психологическая помощь пожилым. Если говорить о настоящем времени, то уже практически 60% всех нуждающихся в дистанциализации – инвалидов, участников, ветеранов тыла и лиц приравненных, к ним уже прошли диспансеризацию. В основном, конечно, эта группа уже маломобильная, и первичные медицинские организации в основном, конечно, для диспансеризации выезжают к ним на дом. Диспансеризация включает осмотр ведущими специалистами. Это терапевт, хирург, окулист, гинеколог и уролог. Если требуется дополнительное лечение, пациента направляют в стационар. Счастье попадать сюда. Здесь все очень хорошо, и лечится хорошо. И вот я говорю, благодаря здесь, что я здесь ложусь регулярно, можно сказать, то я вот, мне 83 года, но я еще сама себя обслуживаю, вот, читаю и все, в общем, соображаю как следует. Я считаю, что они мне дают продление моей жизни. Госпиталю ветеранов ежегодно выделяются средства на развитие базы. А это ремонты, закупка оборудования, обучение специалистов, появление новых отделений. В этом году в регионе планируется провести обследование 18,5 тысяч жителей. Специалисты напоминают, что ежегодные медосмотры имеют право проходить не только ветераны войн, но и вдовы участников, узники лагерей, инвалиды, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Ксения Грищенко, Александр Абрамов, Вести Ульяновск.